الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد والذين آمنوا أشد حبا لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك شمعت بحي بندقان ایک جن مومنر شب چائی تے بڑو پاوا تار جیبانے شب چائی تے بڑو اور جن ایک جن مومنر شفل تار شربت چا شکھر ہو لو اللہ سمعہ تلار بھالو باشا پاوا اللہ سمعہ تلار بھالو باشا اور جن کو را قرآن کریم اللہ سمعہ تلار بولے چین والذین آمنوا اشد حب لللہ جارا اللہ پرتی ایمان اینے چھے شب چھے کٹھین بھابے اللہ سمعہ تلار کی تار بھالو باشن भालो भाषा शादरों ने तो कोनो व्यक्तिर प्रति वा कोनो बुस्तुर प्रति मानुषिर होय तो खौन जोखौन शे व्यक्ति वा बुस्तुर भेतोरे कोनो विशेष गुण थाके भालो कोनो दीक थाके तो खौन मानुष तार प्रति भालो भाषा स्विस्टी होय अहकमुल हाकमीन रब्बुल आलमीन तिनी तो समोस्त भालोर स्विस्टी करता शकोल कल्लाने तार प्रति आमादेर भालो वाशा हो आउचीत पृथ्वीर जेकोनो मानुषित चाहिते जेकोनो विषय जेकोनो बुस्तुर चाहिते ओने एक बेशी प्रगलो भालो वाशा अफसोसर विषय जे अल्लार प्रति शे भालो वाशा शे टान शे मुहब्बत आमादेर होय ना इर कारण होलो आमादेर ईमान इर दूर बोलोता अम्रा जोधी अल्लाह स्वाताला शकोल � ताहुले अल्लाह प्रति भालो वाशा आमदेर स्वयं क्रियो भावे ऑटोमेटिकली चले आष्टो। किंतु ईमान दुर्बल होर कारणे अल्लाह प्रति आमदेर शे भालो वाशा शे मात्रा है आशेना। अल्लाह प्रति आमदेर भालो वाशा नाशर कारणे अल्लाह कोनो कथा के अम्रा शे भावे गुरुत्व दिए मानते परीना। अल्लाह निशिद्दो विषय थे के अम्रा एक टी मौलिक कारण होलो अल्लाह प्रति भालो वाशार घटती एवं कुम्ती। समय तो भाई बंदे कौन? एक जन मोमिन हिस्सा में जोखों आमादेर अल्लाह के भालो वाशते होंगे। अल्लाह भालो वाशा आमादेर बेतोरे सब चीज़ ते कुठीन भावे थाकर कोथा। शेखने कोतोई ना शोभग्गर में विषय होंगे। कोतोई ना आनंदर व्यापार قرآن کریم اللہ سبحانہ تعالی اٹھی سرینیر مانوشر کو تا اللہ کرو چھن جادر کے تینی بھالو باشن بولے گوشنا دیئے چھن اللہ سبحانہ تعالی جانیے دیئے چھن جے تینی اموک کے اموک کے اموک کے اموک اموک گنر مانوش کے تینی بھالو باشن تینی محبت کرن تینی پچند کرن تار پریو پاترو ای 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 گنر مانوشرا کتوی نارحم الراحمین تینی تینی آما در جنہ جنہ تمہ جہنم سرشتی کرو چھن एवं आमादर के शॉटिक एवं बेठिक उबाय पोथर कथा स्पष्ट वावे बोली दिए चेन इर पोरे ओ अल्लाह स्वामी तलार भालो वाशा और जन कुट्टे जनो आमादर शोहज होए शुभिदा होए शेजन्न तिनी आमादर के जानिए दिए चेन जितनी कादर के भालो वाशेन तार पोछन्दर तालिकार लोग गुलो शमाए तो भाई बंदगोन शे � शेष शोभाग गोबर मानुष दर भीतर शर्व प्रथम जर को था बोल बोलती नहीं होलेन मुहसिन एहसान कारी व्यक्ति जार भीतर एहसानेर गुन आचे एहसानेर गुन दरा जिनी गुनान नितो शेही व्यक्ति के मुहसिन बोला होए आर कुराने करी में अल्लाह स्वामी ताला पाँच टी जाएगा एहसान कारी व्यक्ति के भालो वाशन बोले घ ऐतो उधिक जाएगा उन्नो कुनो स्थानीय मानुष रिको था बोला है नहीं जो तबिशी बोला हुए चे मुहसिन बा एहसान करी व्यक्तीर प्रति अल्लाह स्वामी तला भालो वर्षार को था पाँच टी बार उल्लेख करें चंद अल्लाह स्वामी तला एर भीतर एक टी उल्लेख हुए चे कुराने करी में सुराय बकरार एक शतो पचानबे नंबर � ولا تلقو بأيديكم إلى التهلكة أر نجدر خطي هاي إيركم كنو كاج 
করো না নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে তোমরা ঠেলে দিও না ও আহসিনু আর তোমরা এহসান করো ইন্নাল্লাহিবুল মুহসিনিন নিশ্চয় আল্লাহ সালা এহসানকারীকে মুহসিন ব্যক্তিকে ভালোবাসেন পছন্দ করেন অন্য এতে আল্লাহ সাল এরশাদ করেছেন যে সমস্ত লোকেরা সুখে এবং দুঃখে উভয় অবস্থাতে আল্লাহর রাহে দান করে যখন সচ্ছলতা থাকে তখনও দান করে আর যখন অসচ্ছল থাকেন তখনও দান করেন আর যারা নিজের রাগকে ক্রোধকে জিদকে কন্ট্রোল করে রাখে নিয়ন্ত্রণ করে রাখে হজম করে আর যারা মানুষকে ক্ষমা করেন মার্জনা করেন অপরাধ ত্রুটি এগুলো সব মাফ করেন আর আল্লাহ সালা যারা এহসান করেন সেই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে মহসিন ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ সালা যেহেতু তারা ভালো কাজ করেছেন সৎকর্ম করেছেন আল্লাহ সুহাতালা তাদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতের উত্তম কল্যাণ এবং বিনিময় তাদেরকে দান করেছেন তাদের জন্য চূড়ান্ত করে রেখেছেন আর আল্লাহ এহসানকারীদেরকে ভালোবাসেন মহসিনদেরকে ভালোবাসেন যাদের ভেতরে এহসানের গুণ আছে তাদেরকে আল্লাহ সুহাতালা পছন্দ করেন সুরায় মায়দার তেরো নম্বর আয়াতেও আল্লাহ সুহাতালা বলেছেন মদিনার এক যুদ্ধে কিছু লোক পিছপা হয়ে গিয়েছিলেন অংশগ্রহণ করেননি নবী আলী ইসলামকে আল্লাহ সুহাতালা বলেছেন ফাফ আনহুম আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন ওয়াসফাহ এবং তাদের যে ভুল ত্রুটি হয়েছে এটা মাফ করে দিন তাদের বিষয়টিকে স্বাভাবিকভাবে দেখুন মার্জনা করুন ইন্নাল্লাহিবুল মহসিনিন নিশ্চয়ই আল্লাহ সুহাতালা এহসানকারী ব্যক্তিকে মহসিন ব্যক্তিকে এহসানের গুণ যার ভেতরে আছে তাকে ভালোবাসেন তাকে পছন্দ করেন সুরায় মায়দার তিরানব্বই নম্বর আয়াতেও আল্লাহ সুমাতালা বলেছেন সেই সমস্ত লোকেরা তাকোয়া অর্জন করেছে তারপরে ও আ মানু এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে ই মানে নিচ্ছে সুম্মাত্তাকাও অথবা তারা তাকোয়া অর্জন করেছে ও আহসানু এবং এহসান করেছে নিশ্চয়ারীদেরকে ভালোবাসেন আর আল্লাহ তালা এহসানকারীদেরকে ভালোবাসেন তাহলে বোঝা গেল এহসানকারী হতে হবে আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে যেখানে একজন মোমিন হিসাবে আমি আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে সেখানে স্বয়ং আল্লাহ সুমাতালা আমাকে কি করবেন ভালোবাসবেন যদি আমি মহসিন হতে পারি আমার ভিতরে এহসানের গুণ থাকে তাহলে এহসান কাকে বলা হয় কখন আমি মহসিন হতে পারব এহসান এ শব্দের অর্থ হলো ভালো কাজ করা ব্যাপক অর্থে ভালো করা এটাকে এহসান বলা হয় হুসনুন মুলধাতু থেকে এহসান ভালো কিছু করা ভালো কাজ করা এটাকে এহসান বলা হয় কিন্তু এহসানের দুটি স্তর আছে একটি এহসান হলো বান্দা তার রবের সঙ্গে কিভাবে এহসান করবে সেটা আরেকটি হলো বান্দা অন্য মানুষদের সাথে কিভাবে এহসান করবেন সেটা আল্লাহর সঙ্গে বান্দার এহসান হলো আল্লাহ সুমাতালাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সবচেয়ে সুন্দর রূপে সবচেয়ে সঠিকভাবে পিওরভাবে পরিচ্ছন্নভাবে সকল আল্লাহ সুমাতালার আদেশ নিষেধ সমূহকে পালন করবে মান্য করবে এ হলো বান্দার আল্লাহ সুমাতালার প্রতি এহসান আর এই এহসানেরই একটি পর্যায়ে গিয়ে বান্দার এমন একটি অবস্থা তৈরি হয় যে তিনি আল্লাহ সুহানতালা তাকে দেখছেন তিনি আল্লাহ সুমাতালাকে দেখছেন আল্লাহ সুমাতালাকে দেখে দেখে ইবাদত করলে 
আল্লাহ সুবহান তাআলাকে দেখে দেখে চললে যেরকম তিনি চলতেন সেরকম চলা যদি কারোর ভিতরে এসে যায় এই লোকটা আল্লাহ সুবহান তাআলার সঙ্গে ইহসানের সম্পর্কের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে গেল আর এই বিষয়টি নবী আলাইহি সালাতু সালাম সহিহ বুখারীর হাদিসে বলেছেন হাদিসে জিবরিলের ভিতরে যখন জিবরিল জিজ্ঞাসা করেছিলেন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে তখন তিনি বলেছিলেন আনতা আবুদাল্লাহ কানাকা তারা আল্লাহ সুবহান তাআলার ইবাদত করবে তুমি এমন অবস্থায় এমন ভাবে এরকম মন নিয়ে এরকম চেতনা নিয়ে যেন তুমি আল্লাহ সুবহান তাআলাকে সরাসরি দেখছো আর যদি সেই লেভেলের মুমিন হতে না পারো তাহলে ফাইল্লাম তাকুন তারাহু ফাইন্নাহু ইয়ারাক তাহলে কমপক্ষে এভাবে ইবাদত করো এভাবে আল্লাহর গোলামি করো যেন আল্লাহ সুবহান তাআলা তোমাকে দেখছেন প্রিয় ভাই বন্ধুগণ এটা হলো আল্লাহর সঙ্গে বান্দার ইহসান ইহসানের আরেকটি স্তর হলো একজন মানুষ অন্য সব মানুষের সঙ্গে ইহসান করা একজন মানুষ অন্য সব মানুষের সঙ্গে ইহসান করার আবার দুটি অর্থ হতে পারে একটি হলো সকল কর্মকাণ্ডে সকল কাজে বান্দা ইহসান করা অর্থাৎ সেটাকে যথাযথ রূপে আদায় করা রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বু ইযা আমিলা আহাদুকুম আমালান আন ইয়ুতকিনাহু তোমাদের কেউ যদি কোনো কাজ করে সেটাকে যেন ইতকানের সাথে করে ভালোভাবে করে সুন্দরভাবে করে সঠিকভাবে করে এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পছন্দ করেন ভালোবাসেন অতএব একজন ব্যক্তি যদি ইহসানকারী হতে চান একজন ব্যক্তি যদি মুহসিন হতে চান তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সকল আদেশ নিষেধ সমূহকে সর্বোত্তম সুন্দর উপায়ে করার পাশাপাশি বান্দার প্রতি তার ইহসান থাকতে হবে আর বান্দার প্রতি ইহসানের একটা পদ্ধতি হলো এই যে সকল কর্মকাণ্ড সমূহ তিনি করবেন সবচেয়ে সুন্দর ভাবে কারোর কাছ থেকে টাকা ধার নিলেন তাহলে এটাকে সুন্দরভাবে পরিষদ করবেন এটাকে তিনি কোনোভাবেই তিক্ততার পর্যায় পর্যন্ত নেবেন না কারোর সাথে তিনি বসবাস করবেন প্রতিবেশী হিসাবে তাহলে ওই ব্যক্তির সঙ্গে এমন ভাবে প্রতিবেশী হিসাবে বসবাস করবেন যে সেটা সুন্দর প্রতিবেশী হিসাবে বসবাস হয় এভাবে প্রতিটা কাজ বান্দা যখন করবে অন্যের সঙ্গে যেই কাজে তিনি সর্বোচ্চ সৌন্দর্য নিশ্চিত করবেন তখন তিনি কি হবেন ইহসানকারী হবেন বান্দাদের প্রতি ইহসানের আরেকটি পর্যায় হলো তাদের সঙ্গে প্রত্যেকটি কাজে অনুগ্রহ প্রদর্শন করা মা বাবার প্রতি অনুগ্রহশীল হওয়া এটা হলো মা বাবার প্রতি ইহসান প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহশীল হওয়া এটা তার প্রতি ইহসান যেখানে দান করা প্রয়োজন আছে সেখানে দান করা সেটা হলো ওই জায়গায় ইহসান এভাবে অনুগ্রহ করা সেটাও ইহসানের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ সুবহান তাআলা আমাদের সবাইকে মুহসিন হওয়ার তৌফিক দান করুন মুহসিন আমরা হতে পারলে প্রিয় ভাই আল্লাহ আমাদেরকে ভালোবাসবেন আর আল্লাহ যদি কাউকে ভালোবাসেন আল্লাহ যদি কাউকে পছন্দ করেন তার চাইতে বড় নেয়ামতের অধিকারী পৃথিবীতে আর কে হতে পারে বলেন দুনিয়ার কোন রাজা বাদশা দুনিয়ার কোন অর্থশালী বিত্তশালী দুনিয়ার কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি যদি আমাদেরকে ভালোবাসেন তার সঙ্গে যদি আমাদের সম্পর্ক ভালো থাকে তিনি যদি আমাদেরকে পছন্দ করেন তাহলে আমরা কতই না গর্ব করি কতই না আনন্দিত থাকি কতই না প্রফুল্ল থাকি প্রিয় ভাই আমার স্বয়ং আহকামুল হাকিমিন স্বয়ং রব্বুল আলামিন আপনাকে ভালোবাসবেন তার প্রিয় এবং পছন্দনীয় ব্যক্তি আপনি হতে পারবেন যদি এহসানের গুণটি অর্জন হয় আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে এই গুণটি অর্জন করার তৌফিক দান করুন আমরা যেন আল্লাহর সৃষ্টির সাথে এবং স্বয়ং আল্লাহর সাথেও আমাদের এহসানের কি থাকে সম্পর্ক থাকে দ্বিতীয়ত যে ব্যক্তিকে আল্লাহ সুমাহ তালা ভালোবাসেন বলে কোরআনে ঘোষণা দিয়েছেন তিনি হলেন মুত্তাকি কোরআনে কারিমে আল্লাহ সুমাহ তালা তিন জায়গায় এর সাত করেছেন যে তিনি মুত্তাকিদেরকে ভালোবাসেন মুত্তাকিদেরকে তিনি পছন্দ করেন মুত্তাকিরা তার পছন্দের শীর্ষে রয়েছেন কোরআনে কারিমে সুরায় আলে আমরানের ছিয়াত্তর নম্বর আয়াতাল্লাহ সুমাহ তালা বলেছেন বালামান যে ব্যক্তি তার ওয়াহদাকে পূরণ করেছে ওয়াহদার ব্যতিক্রম করেনি এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে মুত্তাকি হতে পেরেছে সে যেন জেনে রাখে যে নিশ্চয়ই আল্লাহ সুমাতালা মুত্তাকিদেরকে ভালোবাসেন মুত্তাকিদেরকে আল্লাহ সুমাতালা পছন্দ করেন যাওয়ার পরে কাফেরদের সঙ্গে 
তার চুক্তি হয়েছিল শান্তি চুক্তি হয়েছিল সেই চুক্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ সুমাতালা সুরায় তবার চার নম্বর আয়াতে বলেছেন যে সমস্ত মুশ্রিকদের সঙ্গে তোমাদের চুক্তি হয়েছে আর তারা তোমাদের সঙ্গে কৃত চুক্তিকে ভঙ্গ করেনি কোনো ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহ তারা দেখায়নি বেইমানি করেনি বিশ্বাস ভঙ্গ তারা করেনি তাহলে তাদের সঙ্গে তোমরা যে ওয়াদা করেছো সেই ওয়াদাকে ঠিক রাখো অমুসলিম হলেও মুশ্রেক হলেও তার সঙ্গে করা ওয়াদাটাও কি করো পূর্ণ করো ওয়াদার খেলাপ করিও না যদি তারা তাদের ওয়াদার উপরে অটল অবিচল থাকে কারণ নিঃসন্দেহে আল্লাহ সালা মুত্তাকিদেরকে কি করেন ভালোবাসেন অতএব ওয়াহাদা যে ব্যক্তি রক্ষা করবে সে মুত্তাকি আর মুত্তাকিকে আল্লাহ সালা কি করেন ভালোবাসেন সুরায় তবারি সাত নম্বর আয়াতেও আল্লাহ সালা বলেছেন যারা সরল পথে ছিল তোমাদের সঙ্গে যারা তোমাদের সঙ্গে সঠিক ছিল তোমরাও তাদের জন্য কি থাকো সঠিক থাকো অবলম্বনকারী মুত্তাকিদেরকে ভালোবাসেন প্রিয় ভাই আমার তাকোয়া এই গুণ যার ভিতরে আছে তাকে বলা হয় মুত্তাকি আর এই মুত্তাকি হলেন সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যাকে স্বয়ং আরসের মালি ভালোবাসেন পছন্দ করেন এই মোত্তাকি আমরা হতে পারবো তখন যদি আমাদের ভেতরে তাকোয়ার গুণ থাকে তাকোয়া যদি আমরা অর্জন করতে পারি তাহলে আমরা কি হতে পারবো মোত্তাকি হতে পারবো কোরআনে করিমে আল্লাহ সুমাতালা বলেছেন তাকোয়া শেষ হাসি চূড়ান্ত সুন্দর পরিণাম শেষ বিজয় হবে হলো তাকোয়ার জন্য অর্থাৎ যার তাকোয়া থাকবে এই ব্যক্তির মুখেই ফুটবে শেষ হাসি সময় তো ভাই বন্ধুগণ এই তাকোয়ার গুণ যার ভিতরে থাকবে সেই ব্যক্তি জান্নাতে যাবে আল্লাহ সাল বলেছেন জান্নাত প্রসঙ্গে ও ইদ্দাত লিল মুত্তাকিন জান্নাত তৈরি করা হয়েছে মূলত মুত্তাকিদের জন্য কোরআনে করিমের একেবারে শুরুতে আল্লাহ সুমাতালা বলেছেন আলিফলাম মিম রালিকেল কিতাবুল আরই বাফি হুদাল্লিল মুত্তাকিন এই কোরআন এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই এই কোরআন পথ দেখাবে কাকে মুত্তাকিদেরকে যাদের ভেতরে তাকোয়া আছে এদেরকে কোরআন গাইড করবে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করবে প্রিয় বন্ধুগণ অতএব তাকোয়া হলো এমন একটি গুণ যে গুণটি অর্জন করা ছাড়া কোনো মমিন জান্নাতে যেতে পারবে না যে গুণটি অর্জন করা ছাড়া কোনো মমিন আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করতে পারবে না যে গুণটি অর্জন করা ছাড়া কোনো মমিন জাহান নাম থেকে বাঁচতে পারবে না তাকোয়া কাকে বলা হয় তাকোয়া বলা হয় মানুষ আল্লাহর ভয়ে আল্লাহর ভয়ে আল্লাহর সকল আদেশগুলোকে পালন করবে আর সকল নিষিদ্ধ কর্মগুলো থেকে বেঁচে থাকবে পরিহার করবে আল্লাহর ভয় অন্তরে থাকার কারণে কোনো অন্যায় কাজ করতে যাবে সঙ্গে সঙ্গে তার মনের ভিতরে উদ্রেক হবে যে আমি তো আল্লাহ সুমাতালাহের প্রতি বিশ্বাস আমার আছে আমি তো জানি আল্লাহ সুমাতালা প্রতিটি মুহূর্তের প্রতিটি কাজের জন্য আমাকে জবাবদিহি করবেন অতএব আমি যে অন্যায়ের পথে পাও বাড়াচ্ছি এর জন্য আল্লাহ সুমাতালার কাছে জবাবদিহি করে তারপরে সামনে আগাতে হবে এর জন্য সাজা ভোগ করতে হবে দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও এই চেতনা এই বিশ্বাস অন্তরের ভেতর থেকে যখন উদ্রেক হবে আর সেই চেতনার বিশ্বাস থেকে যখন কোনো অন্যায় কাজ থেকে আপনি বেঁচে থাকবেন এটাকে বলা হয় কি তাকুয়া একজন সাহাবি তাকুয়াকে অত্যন্ত চমৎকার ভাবে বুঝিয়েছেন এইভাবে তিনি বলেছেন আপনি যখন কোনো এলাকা দিয়ে যাবেন যে এলাকাটিতে শুধুমাত্র কাঁটাওয়ালা গাছ পুরা এলাকাতে এমন গাছ রয়েছে যে গাছগুলো সবগুলোতে কাঁটা রয়েছে আর সে গাছের কাঁটা নিচে পড়ে অনেক কাঁটা বিছিয়ে আছে আপনাকে এই জায়গাটা পার হয়ে সামনে যেতে হবে তখন আপনি সেখানে কিভাবে চলবেন আপনি চলার সময় খেয়াল করবেন নিশ্চয়ই যে কোন জায়গায় কাঁটা নাই সেখানে পাও দিবেন এভাবে বাছাই করে 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 পাও দিয়ে দিয়ে আপনি জায়গাটা পার হবেন এর পরেও আপনার পায়ে কখনো অবচেতনে অসচেতনতার কারণে কাটা ঢুকে যেতে পারে তখন আপনি ওই কাটা নিয়েই চলবেন না বরং সঙ্গে সঙ্গে ওইটা খুলে ফেলে দিয়ে আবার সামনে চলা শুরু করবেন আরও সাবধান হয়ে একজন মানুষ মোত্তাকি হবে এর মানে হলো তিনি এইভাবে চলবেন এটার নাম তাকোয়া পৃথিবীতে আল্লাহ সুমাতালা বহু চাকচিক্য রেখে দিয়েছেন বহু হারামকে 
আল্লাহ সুবাহতালা শোষবিত করে রেখে দিয়েছেন আকর্ষণীয় করে রেখে দিয়েছেন যেটা দেখলে বান্দার মন সেদিকে টানে আকর্ষণ করে বান্দা সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়তে মনে চায় আল্লাহ সুবাহানা ওয়া তাআলা সেই সমস্ত আকর্ষণের বস্তু সেই সমস্ত হারাম বস্তুগুলোকে যে ছিটিয়ে রেখেছেন সারা পৃথিবীতে সেটা নারী হোক সেটা অর্থ হোক সেটা পদের লোভ হোক সেটা নাম যশ খ্যাতির লোভ হোক যত রকম অন্যায় আছে যত রকম নিষিদ্ধ কর্ম আছে সবগুলো কেলাস মাতালা দুনিয়াতে কাটার মতো বিছিয়ে রেখেছেন আর এ দুনিয়া নামক এই জায়গা থেকে পার হয়ে আমাদেরকে আখেরাতে যেতে হবে এই কাঁটাগুলো থেকে বেছে 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 চলে যে ব্যক্তি এই কাঁটা বেছে বেছে চলে এই ব্যক্তি হলো মোত্তাকি যে ব্যক্তি এই বাসাই করে করে চলতে পারে তার নাম মোত্তাকি তার ভেতরে তাকুয়া আছে যদি কখনো এই কাঁটা লেগে যায় অন্যায় হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে কাঁটা খুলে ফেলবে অর্থাৎ তবা করবে আল্লাহর কাছে মাপ চেয়ে আবার নতুন করে আরো শক্তভাবে আরো সচেতন এবং সাবধান হয়ে সামনে চলবে এর নাম কি ভাই তাকুয়া যেই ব্যক্তি বাছাই করে করে চলে হিসেব করে করে চলে আল্লাহর ভয়ে সব জায়গায় পাও বাড়াইতে পারে না সব জিনিস করে না সব কথা বলে না সব জায়গায় হাত দেয় না এই ব্যক্তি হলেন মোত্তাকি এই গুণটি যার ভেতরে আছে সে গুণটিকে বলা হয় কি তাকুয়া প্রিয় ভাই আমার এই মোত্তাকিদেরকে আল্লাহ বড় ভালোবাসেন যারা আল্লাহর ভালোবাসায় আল্লাহর ভয়ে অন্যায় কাছ থেকে বেঁচে থাকে আল্লাহ সুমাতাল আমাদের সবাইকে মোত্তাকিদের ইমাম হওয়ার তৌফিক দান করুন আমাদের পরিবার পরিজনকে আল্লাহ সুমাতাল্লাহ মোত্তাকিদের ইমাম বানিয়ে দেখ আমাদের সবার জীবনে আল্লাহ সুমাতাল্লাহ তাকুয়ার গুণটি দান করুন প্রিয় ভাই আল্লাহ সুমাতাল্লাহর প্রিয় পাত্র আল্লাহ সুমাতাল্লাহ স্বয়ং যাদেরকে ভালোবাসেন সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের ভেতরে তৃতীয় নম্বর হলেন ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তির ভিতরে ইনসাফের গুণ আছে ন্যায় এবং নিষ্ঠার গুণ আছে যে ব্যক্তি অন্যায় করেন না অবিচার করেন না অনেজ্য কাজ করেন না ইনসাফ করেন সুবিচার করেন যাকে কোরআনের ভাষায় বলা হয়েছে মোকসিদ মোকসিদকে আল্লাহ সুমাত আল্লাহ ভালোবাসেন কোরআনে করিমের তিন জায়গায় এই ব্যক্তিকে এই শ্রেণীর লোককে আল্লাহ সুমাত আল্লাহ ভালোবাসেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন তার ভিতরে একটি হলো সুরায় মায়দার বিয়াল্লিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ সুমাত আল্লাহ বলেছেন আর আপনি যদি মানুষের মধ্যে কখনো বিচার করেন সালিশ করেন মীমাংসা করেন কোনো বিষয়ে করতে বসেন তাহলে তাহলে মানুষের মাঝে আপনি বিচার করবেন ন্যায় সঙ্গতভাবে ইনসাফের সাথে অন্যায় অবিচার জোলম এটা করবেন না বরং ইনসাফের সঙ্গে আপনি বিচার করবেন কেন কারণ যারা সুবিচার করেন যারা ইনসাফ করেন নীতি থেকে কখনো সরে যান না এই ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ সুমাতালা ভালোবাসেন প্রিয় ভাই আমার তাহলে মোকসিত হতে হবে অর্থাৎ ইনসাফকারী হতে হবে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করতে হলে আল্লাহ সুমাতালা এই প্রসঙ্গে সুরায় হুজরাতের নয় নম্বর আয়াতে বলেছেন মোমিনদের একসাথে বসবাস করতে গেলে একজনের সাথে অন্যজনের কোনো বিষয় নিয়ে ঝগড়া ফাঁসাদ হতে পারে গণ্ডগোল হতে পারে মনোমালিন্য হতে পারে ভুল বুঝাবুঝি মারামারির পর্যায়ে যেতে পারে যদি এরকম কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয় আল্লাহ সুমাতালা বলেছেন যে তারা যদি ফিরে আসে তাহলে উভয় পক্ষের মধ্যে মীমাংসা করে দাও তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে কি করে দাও মীমাংসা করে দাও আরো বরং তাদের মধ্যে জিদ বাড়াই দিও না যে না ছাড় দেওয়া যায় না সামনে বাড়তে হয় এটা দেখে ছাড়তে হয় না বরং মোমেনদের দুটি দল গণ্ডগোল ফাঁসাদে মারামারিতে লিপ্ত হলে তারা যদি ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে মীমাংসা তোমরা করে দাও আর ওয়াকসিতু মীমাংসা করার ক্ষেত্রে বিলাদ ইনসাফের সঙ্গে মীমাংসা করবে জোলম করবে না কারোর প্রতি কোন একটা সাইডে টানবে না বরং ইনসাফের সাথে সে যেই হোক না কেন তোমার প্রিয়জন হতে পারে ঘরের লোক হতে পারে আত্মীয় হতে পারে পরিচিত হতে পারে বন্ধ হতে পারে কিন্তু মীমাংসা করতে হবে কিভাবে ইনসাফের সঙ্গে যেটা নেয় সেটা বলতে হবে যেটা অন্যায় সেটাও বলতে হবে ওয়াক সিতু আর তোমরা ইনসাফ করবে কারণ ইন্নাল্লাহাইবুল মুকসিন আল্লাহ সুমাতালা ইনসাফকারীকে কি করেন ভালোবাসেন প্রিয় ভাই আমার আমরা কোথাও যাচ্ছি প্রতিমধ্যে হয়তো গাড়িতে বা রাস্তায় আমার সঙ্গে যিনি আছেন আমার পরিচিত বন্ধু বা কাছের লোক তার সঙ্গে অপরিচিত একজনের সাথে কোনো এক বিষয় নিয়ে গণ্ডগোল লেগে গেল সাধারণত আমরা কি করি আমার সাথের যে লোক থাকেন তার পক্ষ নিয়েই আমরা সেটাকে মিটমাট করার চেষ্টা করি 
অথচ এটা একজন মোমিনের চরিত্র না এই গুণ থাকলে আল্লাহ সুমাতলার ভালোবাসা পাওয়া যাবে না আমি যদি চাই যে আমার মালিক আমাকে ভালোবাসুক আমার রব আমাকে ভালোবাসুক জান্নাতের চাবিকাঠি যে আল্লাহর হাতে সে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসুক এটা যদি আমি চাই তাহলে আমার সে প্রিয় পরিচিত আপনজন লোকটিও যদি অপরিচিত কোনো লোকের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদে মারামারিতে কাটাকাটি দেওয়া যে কোনো কিছু নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় তাহলে আমার দৃষ্টিতে যেটা এনসাফ এবং যেটা হক এবং সত্য মনে হবে সেটা আমাকে বলতে হবে যদিও আমার নিজের লোকের বিরুদ্ধে যায় স্বজন প্রীতি করে অন্যায় অবিচার করা যাবে না আল্লাহ সাল আমাদের সবাইকে এই গুণটি অর্জন করার তফিক দান করুন সুরাই মমতা হেনার আট নম্বর আয়াত আল্লাহ সাল এই প্রসঙ্গে আরো বলেছেন जुलम कर আল্লাহ সুমাত তাদের প্রতি সদ আচরণ করতে নিষেধ করেন না তাদের প্রতি ইনসাফ করতে নিষেধ করেন না অমুসলিম যদি আপনার প্রতি অবিচার না করে আপনাকে দেশান্তর না করে আপনার সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত না হয় ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত না হয় আপনার দিন পালনে আপনার সঙ্গে বাধা হয়ে না দাঁড়ায় আপনার প্রতি বাধা হয়ে না দাঁড়ায় তাহলে সেরকম অমুসলিমের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করতে তার প্রতি ন্যায় এবং ইনসাফের আচরণ করতে আল্লাহ সুমাতালা কি করেন না বাধা দেন না তার মানে তাদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করা যাবে তাহলে এখান থেকে আমরা একটি জিনিস এটাও জানতে পারলাম যে অমুসলিমদের সঙ্গে আমরা যদি বসবাস করি তাদের সঙ্গে সুন্দর আচার আচরণ করতে সদাচরণ করতে আল্লাহ সুমাতালা আমাদেরকে বাধা দেননি বরং এটা আমাদের করা উচিত এবং তাদের মধ্যে আমাদের মধ্যে অথবা তাদের পরস্পরের মধ্যে যদি কখনো গন্ডগোল ফাঁসা দেখা যায় তবুও মুসলিম হিসাবে এক পক্ষেকে আমি টানবো আর তার পক্ষে ফয়সালা করব যদিও সে অন্যায়কারী হয় এটা কোনো মুসলিমের গুণ হতে পারে না বরং অমুসলিমদের সঙ্গেও এনসাফ করতে হবে মুসলিমের সাথে যদি অমুসলিমের গণ্ডগোল হয় সেখানেও কি করতে হবে এনসাফ এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে ফয়সালা করতে হবে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে এই এনসাফের গুণ অর্জন করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ সুমাতালা যাদেরকে ভালোবাসেন সেই সৌভাগ্যবান মানুষদের ভিতরে চার নম্বর শ্রেণীর লোক হলেন তাওয়াব যিনি অনেক বেশি তওবা করেন বারবার তওবা করেন আল্লাহর দিকে ফিরে আসেন আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করেন তওবা নিয়মিত করতে থাকেন এবং তওবাকে ঠিক রাখার চেষ্টা করেন এই প্রসঙ্গে আল্লাহ সুমাতালা কোরআনি করিমের এক জায়গায় সাত করেছেন সুরা বাকার দুশো বাইশ নম্বর আয়াতে ফাইদা ততহর নফা অনেক বেশি তবা করে অনেক ভালোভাবে তবা করে যার ভিতরে তবার গুণ অনেক বেশি মাত্রায় আছে তাকে বলা হয় কি তাওয়াব সাধারণ তবা করে অন্যায় হলো অন্যায় থেকে ফিরে আসলো আল্লাহর দিকে এ লোক তায়েব হলেন আর তাওয়াব হলেন ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি সারাক্ষণ তওবা করে তওবা তার নেশা তার পেশা তার অন্যতম কাজ অন্যতম দায়িত্ব সে সব সময় তওবা করতেই থাকে কখনো তওবা করতে পিছ পা হয় না বেশি বেশি তওবা করে এবং সঠিকভাবে তওবা করে এই ব্যক্তিকে বলা হয় তাওয়াব যেমন আরবিতে সায়ক বলা হয় সাধারণ ড্রাইভারকে আর সৌয়াক বলা হয় যার কাজ হলো সারাদিন ড্রাইভিং করা পেশাই হলো তার গাড়ি চালানো তাকে বলা হয় সৌয়াক খাদেম বলা হয় সেবককে যে খেদমত করে তাকে বলা হয় খাদেম সাধারণ সেবককে আর সেবা করা এটাই তার পেশা এটাই তার কাজ সারাক্ষণ সে সেবা করে বেড়ায় এই ব্যক্তিকে বলা হয় খাদ্দাম বা খাদ্দামা মেয়ে হলে প্রিয় বন্ধুগণ ঠিক তেমনি ভাবে যে ব্যক্তি সাধারণভাবে তওবা করল এই ব্যক্তিকে তা এব বলা হয় আর যে সব সময় তওবা করে তওবা করতেই থাকে সারাক্ষণ তওবা করতে থাকে সারাক্ষণ ফিরে আসতে থাকে এই ব্যক্তিকে বলা হয় তাওয়াব আর এই তাওয়াব ব্যক্তিকে আল্লাহ সুমাতালা কি করেন ভালোবাসেন প্রিয় ভাই শুধু আল্লাহ সুমাতালাই ভালোবাসেন তা নয় বান্দাও এ ধরনের ব্যক্তিকে ভালোবাসেন কোনো লোক অন্যায় করেছে অন্যায় করার পরে যদি ফিরে এসে আপনার কাছে বলে যে ভাই সরি আমি ভুল করেছি আমাকে তুমি মাফ করে দাও আমি খুবই লজ্জিত যে আমার দ্বারা এই ভুলটি হয়ে গেছে আপনি কি ওই লোকটিকে ভালোবাসবেন না তার এই আচরণের কারণে যে সে তার ভুল বুঝতে পেরে আপনার কাছে মাপ চেয়েছে আপনার কাছে ফিরে এসেছে 
যে ব্যক্তি গোয়ার তুমি করে ফিরে আসেনি ওই ব্যক্তির তুলনায় এই ব্যক্তির প্রতি আপনার অনেক ভালোবাসা হবে না কোনো কোনো ক্ষেত্রে বরং অন্যায় না করলে যে ভালোবাসা তৈরি হতো অন্যায় করার পরে ভুল স্বীকার করে ফিরে আসার পর তার চাইতে বেশি আরো কি হয় ভালোবাসা তৈরি হয় প্রিয় ভাইয়ের আমার আল্লাহ সুমাত আল্লাহ তবা আমলটিকে অনেক বেশি পছন্দ করেন অনেক বেশি পছন্দ করেন এত বেশি ভালোবাসেন আল্লাহ সুমাত আল্লাহ যে বান্দা যখন অন্যায় কাজ করার পরে তওবা করেন ফিরে আসেন ভুল থেকে শোধরায় নেন নিজেকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করেন তখন আল্লাহ সুমাত আল্লাহ একজন মানুষ জীবন ফিরে পেয়ে যে আনন্দিত হয় তার চাইতে বেশি আনন্দিত হন আল্লাহ সুমাত আল্লাহ আমাদের সবাইকে তওবাকারীদের ভিতরে সামিল হওয়ার তৌফিক দান করুন প্রিয় ভাইয়েরা আমার মানুষ মাত্রই ভুল ত্রুটি হবে কুল্ল বনি আদম হত্য সকল আদম সন্তানই ভুল ত্রুটি এবং অপরাধ তাদের দ্বারা কম বেশ হতে থাকে সব সময় ভুল ত্রুটি আমাদের দ্বারা হয় আর এই ভুল ত্রুটি হওয়া মানুষগুলোর ভেতরে আবার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সবচেয়ে ভালো মানুষ হলেন ওই ব্যক্তি ওখাইরুল খত্তা ইন আত্তাউয়া বুন যারা ভুল হওয়ার পরে ওই ভুলের উপরে অটল থাকে না বরং সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কাছে মাপ চেয়ে ফিরে আসে ফিরে এসে সে অটল থাকার চেষ্টা করে যে না আর যেন এই কাজটি আমার দ্বারা দ্বিতীয়বার না হয় এ হলো তাওয়া ব্যক্তির গুণ তওয়াকারী ব্যক্তির গুণ সে আর যেন ওই ভুলটা না হয় সে চেষ্টাটা করে তারপরেও যদি আবার কখনো হয়ে যায় বসে থাকে না সঙ্গে সঙ্গে আবার কি করে মাপ চাইতে থাকে আর যত বেশি মাপ চায় আর ফিরে আসে আল্লাহর কাছে তত বেশি সে আল্লাহর কি হয় প্রিয় পাত্র হতে পারে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে আল্লাহর প্রিয় পাত্র হওয়ার তৌফিক দান করুন প্রিয় ভাই তবার মাধ্যমে মানুষ নিষ্পাপ হয়ে যায় নবী আলাইসাতাম বলেছেন যে ব্যক্তি ভুল করার পরে অন্যায় করার পরে তবা করে ফিরে আসে আল্লাহর রহমতের কোলে আল্লাহ ভুল করেছি তুমি ক্ষমাশীল তুমি ক্ষমাশীল আমার ভুলের চাইতে তোমার ক্ষমার পাওয়ার অনেক বেশি তুমি আমাকে ক্ষমা করলে তোমার কিছুই হারানো লাগবে না আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও লজ্জিত হয়ে যখন অপমানিত হয়ে নিজে চোখের পানি ফেলে আল্লাহ কাছে মাপ চায় নির্জনে একাকি লজ্জা করে ভুল স্বীকার করে এবং ভবিষ্যতে আর করবে না প্রতিজ্ঞা করে এই ব্যক্তি অন্যায় যে করেছে সে অন্যায়ের চিহ্নটুকু পর্যন্ত আল্লাহ সোহাত আল্লাহ এই ব্যক্তির মুছে দেন সে যেন গুনাহি করে নাই এরকম নিষ্পাপ করে দেন যদি সে আল্লাহর কাছে কি করে সঠিকভাবে তবা করে ফিরে আসে আল্লাহ আমাদের সবাইকে তওয়াকারীদের কাতারে সামিল হওয়ার তৌফিক দান করুন শুধু তওয়াকারী নয় বরং তাওয়াবদের কাতারে সামিল হওয়ার তৌফিক দান করুন আল্লাহ সোহাত আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করবেন যে সমস্ত ব্যক্তিরা সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের ভিতরে পাঁচ নম্বরের ব্যক্তি হলেন মোতাতাহের সঠিকভাবে সর্বোত্তমভাবে সবচেয়ে ভালোভাবে যে ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন করেন এই ব্যক্তিকে বলা হয় মোতাতাহের কোরআনে কারিমে আল্লাহ সোহাত আল্লাহ দুই জায়গাতে ঘোষণা দিয়েছেন যে তিনি মোতাহেদেরকে ভালোবাসেন তার একটি হলো সুরা বাকালা দুশো বাইশ নম্বর তিনি বলেছেন অর্জন করতে পছন্দ করেন ভালোবাসেন সময় তো ভাইয়েরা এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে পবিত্রতা যদি খুব ভালোভাবে অর্জন করে পরিচ্ছন্ন থাকে কেউ পবিত্র থাকে তো আল্লাহ সুমাত তা কি করবেন ভালোবাসবেন এ আয়াতের পূর্বে আল্লাহ সোহাত আল্লাহ আলোচনা করেছেন মাসিক অবস্থায় স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করতে আল্লাহ সোহাত আল্লাহ নিষেধ করেছেন সে প্রসঙ্গ টেনেই তার ফিনিশিং এসে আল্লাহ সোহাত আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ সোহাত আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালোবাসেন তার মানে এই অবস্থা যারা এই নোংরামি এবং এই নিন্দনীয় কাজ থেকে বেঁচে থাকে অর্থাৎ এই অবস্থায় সহবাস থেকে যারা দূরে থাকে নিশ্চয় আল্লাহ সোহাত আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন সুরায় তো আবার একশো আট নম্বর আয়াত আল্লাহ সোহাত আল্লাহ বলেছেন লা তা কুমফি হি আবাদা মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্য ধ্বংস করার জন্য ওখানে বসে তারা নামাজের জায়গায় তারা ষড়যন্ত্র করবে এই চিন্তা করে তারা এই মসজিদটা বানাইছিল আল্লাহ সাল কোরআনে করিমে বলেছেন ওই মসজিদে আপনি যাবেন না তারা দাওয়াত দিয়েছিল নবী সাল্লা সাল্লামকে ওই মসজিদ উদ্বোধন করার জন্য আল্লাহ বলেছেন লা থাকুম ফি আপনি সেখানে গিয়ে সালাদ পড়বেন না অর্থাৎ সেখানে দাঁড়াবেন না যাবেন না কেন 
কারণ মসজিদ তো তাকওয়ার উপরে ভিত্তিশীল হয় মসজিদের ফাউন্ডেশন হয় তাকওয়ার উপরে আর এই মসজিদই হয়েছে কিসের উপরে ধান্দা এবং ষড়যন্ত্রের উপরে অতএব এই মসজিদে আপনি দাঁড়াবেন না যাবেন না এরপর আল্লাহ সুবহানাহু শেষে একটা পর্যায়ে এসে বলেছেন ফিহি রিজালুন ইহাব্বুন আইয়াতা তাহরু ওয়াল্লাহু ইহাব্বুল মুতাহহিরিন সেই এলাকায়তে কিছু লোক আছে যারা পবিত্রতা অর্জন করতে খুব বেশি পছন্দ করেন ভালোবাসেন আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাও পবিত্রতা অর্জনকারীকে পছন্দ করেন ভালোবাসেন ভাইরা আমার তাহলে পবিত্রতা অর্জন করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ভালোবাসা পাওয়া যাবে পবিত্রতা কয়েক ভাবে হতে পারে একজন মানুষ শিরক থেকে বাতিল আকীদা থেকে পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন থাকবেন নিজেকে খালেস এবং পিওর করবেন এটা এক ধরনের পবিত্রতা অশ্লীলতা নোংরামি ঘৃণিত কর্ম যেগুলো মাসিক অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা থেকে নিয়ে যত রকমের নোংরামি আছে এ সব ধরনের নোংরামি এবং অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকা এটাও এক ধরনের পবিত্রতা আর ফরজ গোসল হলে উত্তম রূপে গোসল করা ভালো করে গোসল করা আর ওজু চলে গেলে ভালোভাবে ওজু করা এটাও কি এক ধরনের পবিত্রতা তাহলে পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি খুব বেশি সিরিয়াস হবে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন অর্জন করবে আল্লাহ সুবাহ তালার ভালোবাসা সে ব্যক্তি পাবে ইমান আকিদা এবং চিন্তা চেতনা এ সমস্ত ক্ষেত্রে যত প্রকার নোংরামি আছে সেগুলো থেকে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে পবিত্র থাকার তফিক দান করুন অশ্লীল নোংরা গৃণ্য এবং যত রকম বাজে কাজ আছে সে সমস্ত কাজ থেকে আল্লাহ সুবাহ তালা বেঁচে থেকে আমাদেরকে পবিত্র থাকার তফিক দান করুন আর ওজু গোসল ইত্যাদি করার ক্ষেত্রেও আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে মোতাতাহের সর্বোত্তম রূপে পবিত্রতা অর্জনকারী হওয়ার তফিক দান করুন প্রিয় ভাইরা ছয় নম্বর সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সুবাহ তালা ভালোবাসেন বলে কোরআনে ঘোষণা দিয়েছেন তিনি হলেন সবের ধৈর্যশীল যার ভিতরে সবরের গুণ আছে কোরআনে কারিম আল্লাহ সুবাহ তালা এরকম ব্যক্তিকে ভালোবাসেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন সুরা আলে আমরানের একশত ছেচল্লিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন কত নবী দুনিয়াতে এসেছেন তাদের সঙ্গে তাদের সহচররা ছিলেন তাদের সাথী সঙ্গীরা ছিলেন তারা তাদের সঙ্গে নবীদের সঙ্গে আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছেন এবং আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করতে গিয়ে বিপদ আপদ কষ্ট মুসিবতে তারা ভেঙে পড়েননি অটল অবিচল ছিলেন এবং তারা দুর্বল হননি তারা কোনোভাবেই সেখান থেকে সরে যাননি আর আল্লাহ সুহাত আল্লাহ এ ধরনের অবিচল অটল থাকা ব্যক্তিদের ধৈর্য ধারণকারী ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ সুহাত আল্লাহ সবরকারীদেরকে আল্লাহ তালা কি করেন ভালোবাসেন পছন্দ করেন তাহলে ভাই আল্লাহর প্রিয় পাত্র এবং পছন্দের ব্যক্তি হতে হলে আমাকে সবরের গুণটি অর্জন করতে হবে সবের এবং ধৈর্যশীল হতে হবে সবর কাকে বলে ভাই সবর মানে হলো নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা কন্ট্রোল করা এটাকে বলে কি সবর একজন মানুষ তার রাগকে নিয়ন্ত্রণ করলো এটাও সবর রসুল আকরাম সাল্লাই সাল্লাম সৈ বুখার রেখা দিছে বলেছেন একজন ব্যক্তি খুব বেশি বাহাদুর সে অনেক বেশি শক্তিশালী অনেক শক্তি থাকার কারণে সে কুস্তা কুস্তিতে লড়াইয়ে জিতে যায় তো এই ব্যক্তিকে তোমরা বাহাদুর বলো না এই ব্যক্তি আসল বাহাদুর না আসল বাহাদুর হলো সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি রাগের সময় নিজের রাগকে কন্ট্রোল করতে পারে ধৈর্য ধরতে পারে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে যা তা বলে ফেলে পরে জিব্বা কামড়ায় না আফসুস করে না বুঝে শুনে রাগ ছাড়ে এই ব্যক্তি হলো আসল বাহাদুর প্রিয় ভাইরা আমার সবর বা ধৈর্য তিন প্রকার একটা হলো আসবর আলাত্ত আত আল্লাহর যে আদেশগুলো আছে সেগুলো করতে মনে কিন্তু চায় না সেখানে মনকে বেঁধে রাখা মনকে সেখানে আটকিয়ে রাখা এটা হলো এক প্রকারের সবর মনকে সেখানে কন্ট্রোল করা সবর শব্দের অর্থই হলো আটকিয়ে রাখা নিয়ন্ত্রণ করা সেখানে মনের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা মনকে আটকিয়ে রাখা আল্লাহ রেবাউতের ভিতরে লাগিয়ে রাখা এটা হলো একটা সবর আরেক প্রকার সবর হলো আর সবর আনিল মাসুয়াত যত অন্যায় আছে সেগুলো করতে মনে চায় কিন্তু না করে মনকে আটকায় রাখা ধরে রাখা সেদিকে যেতে না দেওয়া এটা হলো আরেক প্রকারের সবর আর তৃতীয় প্রকার সবর হলো আর সবর আলাল মুসুইবা অর্থাৎ বিপদ আপদ এলে তখন হাউতাস করে অস্থির হয়ে বাজে কোনো মন্তব্য না করে বাজে কোনো কাজ না করে বরং আল্লাহর জন্য সবর করা ধৈর্য ধারণ করা এ হলো তিন প্রকারের ধৈর্য এই তিনও প্রকারের ধৈর্য যাদের ভিতরে আছে তারা হলেন সবের আর এই সবেরদেরকে আল্লাহ সুমাতলা কি করেন 
ভালোবাসেন আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে তিন প্রকারের সবর অর্জন করার তৌফিক দান করুন প্রিয় ভাই সাত নম্বরের সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যাদেরকে আল্লাহ সুমা তালা ভালোবাসেন বলে কোরআনে ঘোষণা দিয়েছেন তারা হলেন মোতাওয়াক্কিল মোতাওয়াক্কিল যার ভিতরে তাওয়াক্কলের গুণ আছে তাকে বলা হয় অর্থাৎ যার ভিতরে আল্লাহর প্রতি ভরসার গুণটি আছে তাকে বলা হয় মোতাওয়াক্কিল এই প্রসঙ্গে কোরআনে কারিমে আল্লাহ সুমা তালা এরশাদ করেছেন সুরা আল এমরানের একশত উনষাট নম্বর আয়াতে আজাম তাফা তাওয়াক্কাল আল্লাহ কোনো কাজ করার ব্যাপারে যখন তুমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবা ইস্তেখারা করে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিবা দৃঢ়ভাবে ফতাওয়াক্কাল আল্লাহ তাহলে আর টেনশন করে অস্থির হয়ে সমনষ্ট করবে না নিজেকে কষ্ট দিবে না বরং হেজিটেশনে না ভুগে সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে গ্রহণ করার পর আল্লাহ সুমাতালার প্রতি তাওয়াক্কল করো কার প্রতি ভরসা করো আল্লাহর প্রতি ভরসা করো ফাইদা আজামতা যখন কোনো কাজ করার জন্য প্রতিজ্ঞা করলে ইস্তেখারা করে পরামর্শ করে সঠিক উপায় অবলম্বন করে কোনো কাজ করার জন্য সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করলে ফতাওয়াক্কাল আল্লাহ তাহলে আর হেজিটেশনে ভোগার দরকার নাই মোমিন হিসাবে আল্লাহর প্রতি কি করো তাওয়াক্কুল করো ভরসা করো কেন কারণ ইন্নাল্লাহাইবুল মুতাওয়াক্কিলিন আল্লাহ ভালোবাসেন কাদেরকে ভাই তাওয়াক্কুলকারীদেরকে যাদের ভিতরে আল্লাহর ভরসা আছে তাদেরকে প্রিয় ভাই আল্লাহর ভরসা এই গুণটি যখন কোনো মোমিনের ভিতরে থাকে তখন প্রমাণিত হয় এই লোকটি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আছে প্রত্যেক মোমিন মনে রাখতে হবে প্রত্যেক মোমিনকে বিশ্বাস করতে হয় যে আল্লাহ সুমাতালা আমার সমস্ত কর্মের বিধায়ক তিনি নেয়ামাল ওয়াকিল সর্বোত্তম কর্ম বিধায়ক তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট তিনি আমার দুনিয়া আখেরাতের সকল কাজ দেখছেন তার হাতে সকল কিছুর কন্ট্রোল তিনি আমার জন্য কল্যাণকর হয় সেই ফ্যাসালাই করবেন এই আস্থা আল্লাহর প্রতি রাখা এবং আল্লাহর প্রতি ভরসাটা রাখা পূর্ণ মাত্রায় এটার নাম কি তাওয়াক্কুল আল্লাহ তারা আমাদের সবাইকে সকল কাজে দুনিয়া আখেরাতের প্রতিটি কাজে তাওয়াক্কুল করার তফিক দান করুন ভরসা থাকবে কার প্রতি ভাই আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা থাকবে আল্লাহর প্রতি দুনিয়ার কোনো মানুষের প্রতি দুনিয়ার কোনো আসবাব বা মাধ্যম উপকরণের প্রতি আমাদের যে আস্থা বা ভরসা থাকে তার চাইতে আল্লাহর প্রতি ভরসা মুমিনের অনেক বেশি মাত্রায় থাকতে হবে এটা খুব সহজ বিষয় নয় ইমানের সর্বোচ্চ শেখরে উঠতে পারলেই তা তাওয়াক্কুলের গুণটি কি হয় অর্জিত হয় আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে সেই গুণ অর্জন করার তফিক দান করুন প্রিয় ভাইয়ের আমার সর্বশেষ যেই শ্রেণীর লোকের কথা বলে শেষ করব যাদেরকে আল্লাহ সুমাতালা ভালোবাসেন পছন্দ করেন সেই ব্যক্তিদের ভিতরে সর্বশেষ ব্যক্তি হলেন ওই ব্যক্তিরা যারা আল্লাহর রাহে দাঁড়িয়ে জেহাদ করেন তারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে আল্লাহর রাহে নিজের জীবন বাজি রাখতে প্রস্তুত থাকেন জেহাদে লিপ্ত হন সেই সকল ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ সুমাতালা ভালোবাসেন কোরআনে করিমে সুরায় সফের চার নম্বর আয়াত আল্লাহ সুমাতালা বলেছেন যে সমস্ত লোকেরা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে একটি বাগানে যেরকম একেবারে সারিবদ্ধভাবে সমানভাবে অনেকগুলো গাছ দাঁড়িয়ে থাকে তারা সেরকম সুদৃঢ়ভাবে সারিবদ্ধভাবে সমানভাবে দাঁড়িয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে নিজের জীবনকে বাজি রাখে এই লোকগুলাকেও আল্লাহ সুমাতালা অনেক বেশি ভালোবাসেন প্রিয় ভাইয়েরা আমার যদি কখনো আমাদের জীবনে জেহাদে অংশগ্রহণ করার মতো সৌভাগ্য অর্জন হয় সুযোগ তৈরি হয় কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদ কোনো ভুল পথ নয় বরং ওলামা একরামের সিদ্ধান্ত মোতাবেক যদি কখনো আল্লাহর রাহে আল্লাহর জন্য জীবন বাজি রাখার সুযোগ তৈরি হয় তখন সেখানে এইভাবে যদি আমরা জেহাদে অংশগ্রহণ করতে পারি আল্লাহর রাহে জীবন বিলাতে পারি জীবন উৎসর্গ করতে পারি জীবনকে বাজি রাখতে পারি তাহলে আমরাও প্রিয় পাত্র হব আল্লাহ সুহা তালাম আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে সেই গুণটিও অর্জন করার তফিক দান করুন প্রিয় ভাইরা তাহলে এই আটটি গুণের ভিতরে এই শেষের গুণটি সচরাচর বা সব সময় আমাদের অর্জন করা হয়তো সম্ভব হবে না কিন্তু এর আগে যে আটটি গুণের কথা বলেছি তার সবগুলো গুণই আমাদের একই সঙ্গে নিজেদের ভেতরে আমরা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করতে পারি কি পারি না আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন প্রিয় ভাইরা আমার আমি আবারও এক নজরে বলে দিচ্ছি যে সমস্ত লোকদেরকে আল্লাহ সুমা তালা ভালোবাসেন বলে কোরআনে জানিয়ে দিয়েছেন ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন সেই সমস্ত সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের ভিতরে এক নম্বরের ব্যক্তি হলেন মুহসিন যার ভিতরে এহসান আছে যে সঠিকভাবে আল্লাহর ইবাদত বন্দিগি করে আর বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করে সবার সঙ্গে ভালো আচরণ করে সব কাজগুলো ভালোভাবে করে 
এহসান যার ভিতরে আছে তাকে আল্লাহ ভালোবাসেন দ্বিতীয় হলেন মুত্তাকি যার ভিতরে তাকো আছে আল্লাহর বয়ে হারাম কাছ থেকে বাঁচেন এবং আল্লাহর নির্দেশগুলো মেনে চলেন সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ সোহাতালা কি করেন ভালোবাসেন তৃতীয় হলেন ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তির ভিতরে এনসাফের গুণ আছে ন্যায়নিষ্ঠার গুণ আছে যে ব্যক্তি এনসাফ করে অবিচার করে না কারোর প্রতি আর চতুর্থ হলেন ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি তওবা করেন এবং শুধু তওবা করেন তাই নয় বরং সব সময় তওবা করতে থাকেন এবং তওবার উপরে অটল অবিচল থাকে নিয়মিত তওবা করেন একবার বঙ্গ হয়ে গেলে আবার আল্লাহর কাছে ফিরে চলে আসেন বসে থাকেন না পাঁচ নম্বর যাকে আল্লাহ সোহাত আল্লাহ ভালোবাসেন বলে কোরআনে ঘোষণা দিয়েছেন তিনি হলেন মোতাতাহের উত্তম রূপে পবিত্রতা অর্জনকারী সেটা ইমান আকিদার ব্যাপারে হতে পারে এবং নোংরামি অশ্লীলতা যত আছে সেগুলো থেকে বেঁচে হতে পারে এবং অজু গোসলের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম ভাবে অজু গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করা হতে পারে ছয় নম্বর যে ব্যক্তিকে আল্লাহ সোহাত আল্লাহ ভালোবাসেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন তিনি হলেন সবের ধৈর্যশীল ব্যক্তি আর সাত নম্বর আল্লাহ সোহাত আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনকারী বা আল্লাহর ভালোবাসা যিনি পাবেন আল্লাহ যাকে ভালোবাসবেন তিনি হলেন মুতাওয়াক্কেল আল্লাহর প্রতি যার ভরসা আছে আর আট নম্বর হলেন যারা আল্লাহর রাহে দাঁড়িয়ে সারিবদ্ধভাবে জেহাদে লিপ্ত হয় নিজের জীবন বাজি রাখে এদেরকেও আল্লাহ সোহাত আল্লাহ কী করেন ভালোবাসেন আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে তাঁর প্রিয় পাত্র হওয়ার তৌফিক দান করুন আল্লাহকে ভালোবাসার তৌফিক দান করুন এই গুণগুলো অর্জন করার তৌফিক দান করুন জেজাকমুল্লাহ ওয়াখরুদ আওয়ানা আনিলহামদুল্লাহ রবুল আলমিন